ఒక్కటే గుర్తుంచుకోండి ఇది లోపల నడుస్తుండాలి మంత్రం బయట నడవద్దు ఇఫ్ ఐ వాంట్ మీట్ ఏ పర్సన్ ఓ పెద్ద మనిషి కావాలి ఆయన ఏమనుకుంటా నాకేంది హలో బాస్ హవర్ యూ బాస్ అడుగు ఆయన ఏమనుకుంటే అది లోపల నడవాలి బయట నడవద్దు బిజినెస్ చేశాను డబ్బులు అని లాస్ అయినాయి సౌండ్ ఇలా పడుకునే టైం అయిందట వాళ్ళకు తెచ్చేసా కొద్ది కొద్ది పెంచమని చెప్పండి సార్ అనిపి అసలు రావట్లే కదా సౌండ్ యా కొద్దిగా పెంచు కొద్దిగా పెంచు మరి టు రెస్పెక్ట్ దాట్ రేపటి నుంచి నావేనే వాడుతున్నారే కార్డు లేదు కార్డు లేదు ఏంది సో వాడాలి ఎందుకంటే నేను మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టాలి కానీ ఎందుకంటే మీకు మంత్రం చెప్పిన వాడికి మిమ్మల్ని ఏం చేయాలి నాకు తెలుసు కదా ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది ఇప్పుడు నీకు ఈ క్షణం నుంచి ఒకటే ఒకటి నీకు నచ్చింది చేసుకుంటే వెళ్ళిపో నచ్చకుంటే ఎదుటి కూడా ఎలాగో అంటాడు నేను అన్నప్పుడు నువ్వు పునరాలోచించుకో ఎస్ ఇది రాంగ్ కరెక్ట్ చేసుకో కానీ సేమ్ తప్పు మళ్ళీ చేయకు కానీ తప్పులు చేస్తేనే ఉండు అర్థమైందా సేమ్ తప్పు మళ్ళీ చేయకు కానీ తప్పులు చేస్తేనే ఉండు అప్పుడే సక్సెస్ రావాలి స్టేజ్ మీదకి మాట్లాడాలి ఇంటింటరు ఫస్ట్ టైం నవ్వుతారు రెండోసారి నవ్వుతారు మూడోసారి నవ్వుతారు నాలుగోసారి వాళ్ళను ఏం చేస్తే బాగుంటుంది మనకు అర్థమవుతుంది అరే బాస్ వేరే వాళ్ళని నవ్వించడం అనేది అంత ఈజీ కాదు నవ్వించగలిగావంటే నలుగురు ఇంట్లో వెలుగులు వెలిగించావంటే ఎంత అదృష్టవంతుడు నువ్వు హ్యాపీగా ఉండవు ఆనందంగా ఉండు ఇంకా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తాం సార్ మార్కులు సార్ స్టూడెంట్ సార్ కాదు మనం ఏమనుకో ఏమనుకోవాలి తెలుసా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తప్పుడు ఫస్ట్ అనుకోవాలి ఈ కంపెనీ లక్కీది అయితే వీడు నాకు జాబ్ ఇస్తాడు ఈ కంపెనీ నిజంగా లక్క కంపెనీ ఇతరాకి ఇస్తాడు జాబ్ ఎందుకంటే మనం పని చేయాలంటే కంపెనీ ఎట్లా ఉండాలన్నా అంటే ఏం చేస్తున్నా చెప్పాలన్నా నీ మైండ్ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది ఎక్కడికి వెళ్తుంది తెలుసా పిరిగి నుంచి ధైర్యానికి దానికి సూత్రం ఇదే ఈ మూడు ఎదుర్కొన్నవాడు ఈ ప్రపంచంలో చరిత్ర సృష్టిస్తాడు మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళ చరిత్ర చదువుతారు చెప్పండి ఏం కావాలి హిస్టరీ మేకర్సా హిస్టరీ రీడర్సా హిస్టరీ మేకర్స్ అంటే ఒకటే ఒకటి స్వామి వివేకానంద చెప్పిన కొటేషన్ ఒకటి మరవకండి ఒక పవర్ఫుల్ డైలాగ్ మర్చిపోకండి స్వామి వివేకానంద చెప్పిన చాలా దాంట్లో ఒక్క పవర్ఫుల్ స్లోగన్ చెప్తాను అది మీరు ఈ క్షణం నుంచి ప్రతి క్షణం చెప్పుకోండి ఐ ఆమ్ బాన్ టు సక్సీడ్ రెండోసారి మూడోసారి దాట్స్ ఈజ్ బాస్ యూఆర్ బాన్ టు సక్సీడ్ బాస్ మనం ఈ ప్రపంచం మీదకి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చామంటే వచ్చి పోవడానికి కాదు ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ ఎందుకు పంపించాడంటే నీలాంటి మనిషిని ఇంకొకరు పంపలే నీలాంటి తంబి ఇంప్రెషన్ కొరకు లేదు నీలాంటి ఐస్ కూడా ఇంకొరకు లేవు అంటే భగవంతుని కంప్యూటరు మన కంప్యూటర్ కంటే చాలా పవర్ఫుల్ ఆయన దగ్గర పాస్ట్ వాళ్ళ చరిత్ర ఉంది ఫ్యూచర్ వాళ్ళ కూడా ఉంది ఇప్పుడు వాళ్ళ కూడా ఉంది నీ కోడ్ ఇంకొకరికి వెళ్ళే అంటే ఎందుకంటే నిన్ను డిఫరెంట్గా ఎందుకు పంపించాడంటే ప్రపంచం మీద నువ్వు ఈ ప్రపంచానికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ చేస్తావని ఏమైనా డిఫరెన్స్ చేస్తావని ఆ డిఫరెన్స్ చేయాలంటే ఒకటే ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఈ రోజు నుంచి నీకు ఏ ఆలోచన ఏ ఆలోచన వచ్చినా ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రీలీ లివ్ విత్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లివ్ విత్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దానికి ఒకటే చెప్తాను వినండి ఒక ఊరిలో ఒక జమీందారు ఉన్నాడు ఆయన పెద్ద మనిషి మార్కెట్కి వెళ్ళాడు మార్కెట్కి వెళ్ళి అలా తిరుగుతుంటే ఒకతను రామచిలక ఐదు వేలు రామచిలక ఐదు వేలు అంటుండు ఏరా రామచిలక ఐదు వేలు ఎందుకు రా రెండు వందలు అంటే లేదు సార్ నా రామచిలకకు మూడు భాషలు వస్తాయని చెప్పాడు ఏమొస్తాయంటే హిందీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు సార్ బోనస్ హైదరాబాద్ కూడా అని చెప్పాడు 
ఐదు వేలు కొనుక్కున్నాడు ఎందుకంటే మూడు భాష వచ్చే రామచిలక అనే కావాలి కొనుక్కొని ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు ఇంట్లో పెట్టేసేసాడు ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు ఆయన కోసం చాలా మంది వెయిటింగ్లో ఉన్నారు వెయిటింగ్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఆవిడకు రామచిలక ఇచ్చి ఏమే దీని సంగతి నేను లంచ్లో చూద్దాము అని చెప్పేసి వచ్చి వాళ్ళ విజిటర్స్ అందరు పంపించేసి లంచ్కు లోపలికి వెళ్ళాడు లంచ్కు లోపలికి వెళ్ళి రామచిలక పట్ర అంటే ఆమె రామచిలక వేపుడు కర్రీ పట్టుకొచ్చింది ఇది చంపడము వేపుడు కర్ర అంటే ప్యారెట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓకే ప్యారెట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పట్టుకొచ్చింది ఏంటిది ఎందుకు లేదు చంపావండి ఏంటి అరుస్తున్నావు బయట అరువు నా మీద నా దగ్గర కదా అరవద్దు అన్నది అలా కాదు నువ్వు ఎందుకు చంపావంటే ఎందుకు చంపద్దు అన్నది ఇది ఐదు వేలు కూడా ఐదు వేలు అనికి మెంటల్ ఇది రెండు వందలే ఐదు వేలు ఎందుకు ఉన్నావు దీనికి మూడు భాషలు వచ్చు మూడు భాషలు వచ్చా అయితే మూడు భాషలు వచ్చిన రామచిలకను దాన్ని మెడగోస్తున్నప్పుడు ఒక్క భాషను నాకు చెప్పొచ్చు కదా అమ్మ నన్ను చంపక తల్లిని అమ్మ నన్ను చంపకో నాకు మూడు భాషలు వచ్చిన రామచిలక సార్ ఐదు వేలు కూడా చెప్పొచ్చు కదా తన ప్రాణం పోతున్న రామచిలిక నోరు ఓపెన్ చేయని రామచిలిక ఉంటేంది లేకుంటేంది రామచిలకలారా మిమ్మల్నే మై డియర్ ప్యారెట్స్ మిమ్మల్నే ఉంటారా ఇంకా ఏమన్నా కాని బాస్ ధైర్యంగా బతకాలి ఇంకా ఎవడేమనుకుంటే లోపల ఉండాలి బయటకు రావద్దు ధైర్యంగా పనులు చేయండి ఈరోజు నుంచి ఆనందంగా పనులు చేయండి ఎవరేమైనా అన్నారు అనుకో తీయండి మీకే చెప్తున్నాం తీయండి ఏం కాదు ఎవరేమైనా మిమ్మల్ని ఏమైనా అన్నారు అనుకో నన్ను నువ్వు ఇటు ఎందుకు అంటూ ఉండొద్దు ఓపెన్గా మాట్లాడండి కమ్యూనికేషన్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతే బాస్ ఇంకా ఎస్ సార్నో ఇది క్లియర్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలో మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు ఏం క్లియర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు భయం పోయింది భయం పోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నేను పిలిచారు ఏమయ్యా స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మాట్లాడన్నాడు వస్తాను సార్ ఏం పేరు నీ పేరు నీ పేరు ఏం పేరు వెంకట మళ్ళీ వెంకటేషనా చాలా ఫేమస్ ఫేమస్ చేసేసారు ప్రదీప్ ఇప్పుడు ప్రదీప్ని పిలిచారు స్టేజ్ మీకి రమ్మన్నాడు ప్రదీప్ వస్తుండు ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడబోతున్న విషయం ఏంటంటే ఆ విషయము ఎయిడ్స్ యాక్చువల్ ఎయిడ్స్ ఎందుకు వస్తుందో సార్ చెప్పనాడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనము జీవితాంతము చిరునవ్వుతో ఉండాలి చిరునవ్వుతో ఉన్నప్పుడు చాలా రకాలుగా మనకు విజయం సాధించవచ్చు అందుకోసం నేను ఏమంటానంటే ఏదో రకంగా మనం హ్యాపీగా ఉండాలి ఏం చేస్తుండినా ఏం చేస్తుండు ఏడ్స్ గురించి మాట్లాడలేదు ఏడ్స్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చి నువ్వు ఈ రోజు నుంచి మీకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలో సింపుల్గా నేర్పిస్తాను చూడండి భయం అనేది ఎంత ఉన్నా భయం ఉన్నట్టు కాకుండా భయం లేనట్టుగా ప్రిటెండ్ చేయండి ఫస్ట్ మిమ్మల్ని పిలవగానే ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ తాగండి ఫుల్ తాగండి మళ్ళీ వేరే ప్రాబ్లం వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ గొంతు క్లియర్ కావాలి అలా నడుస్తప్పుడు ఒక టైగర్ లాగా ఇలా నడవండి అమ్మో బాగానే నడుస్తుండ్రు అనుకుంటారు ఇక్కడికి రండి వచ్చిన తర్వాత ఉఫ్ అన్నాడంటే నా క్లాస్ వినిన వాళ్ళే గుర్తుంచుకోండి ఉఫ్ అన్నారంటే ట్రైన్డ్ పర్సన్ కాదు అన్ట్రైన్డ్ పీపుల్ ఉఫ్ అంటారు ట్రైన్డ్ పీపుల్ జల్ జల్ చెకప్ ఎలో అంటారు చెకప్ చేస్తారు మైక్ చెక్ అంటారు సౌ ఇలా కొడతాను అంతే ఇలా కొడతామని కట్టి కొట్టదు చాలా చాలా డెలికేట్ లోపల మాట్లాడండి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి వచ్చిన తర్వాత మైక్ టెస్ట్ చేసేసి ఒక్కసారి అందరు చూడండి సంతాప సభ తప్ప ఏ మీటింగ్లో అయినా చిరునవ్వు కంపల్సరీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను ఏం చూస్తుంటారు మెయిన్గా నీ శరీరాన్ని చూస్తుంటారు తర్వాత నీ మాట వింటుంటారు ఇలా అన్నాడు అనుకోండి అంటారు చూడండి చాలామంది అంటారు మీ క్లాసులో మీ మీ కాలేజీ చూసుకోండి ఇలా అంటారు మన 
ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆన్ ట్రైన్ టీచర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారండి ఎనీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చూసుకోండి ఆన్ ట్రైన్ టీచర్స్ ఆన్ ట్రైన్ దే జస్ట్ ఏ కంప్లీటెడ్ పీజీ అండ్ దే టీచింగ్ దే డోంట్ నో వాట్ ఈస్ టీచింగ్ గడ్డం పెంచుకుంటారు అసహాయంగా ఉంటారు జీన్స్ మీద వస్తారు టీషర్ట్ మీద వస్తారు దట్ టీచర్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ దట్ ఎస్ ఆర్ నో ఇంటర్మీడియట్ కాలేజీలు ఇంకా వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ ఇంకా కూడా ఉంటుంది ఆ పీజీ చేస్తారు సార్ ఏం మాట్లాడుతుంటారు ఫ్రెండ్స్ ఒకటే చెప్తున్నాను వేయండి టాక్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబ్సర్ మాట్లాడండి ఓపెన్ చేయండి ధైర్యంగా మాట్లాడండి అదంతా స్క్రిప్ట్ రాసుకోండి చదువుకోండి ఇంట్లో మిర్రర్లో చదువుకోండి లక్కీగా మొబైల్ ఫోన్ ఉంది మొబైల్ ఫోన్లో రికార్డ్ చేసుకోండి రికార్డ్ చేసుకుని మీ మొహం ఒకసారి చూసుకోండి మీ వాయిస్ మీరు వినండి ఈ రకంగా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎనీథింగ్ ఎనీ స్పీచ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు స్పీకర్ కాకుంటే నేను దానికి ఏదంటే ఓడిపోతాను దానికోసం మా వివేకానంద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్లో ఇక్కడ కింద వి హ్యావ్ సమ్ కోర్సెస్ కాల్డ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇది సెవెన్ డేస్ ఉంటుందండి మండే టు సాటర్డే ఈవినింగ్ ఆర్ మార్నింగ్ ఎప్పుడు కూడా వన్ మంత్ ముందు మొత్తం సీట్లు క్లోజ్ అయిపోతుంటాయి వీ టేక్ ఓన్లీ వన్ ఫిఫ్టీ పీపుల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఫస్ట్ అటెండ్ కావాలి దాని తర్వాత వీ ఆర్గనైజ్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కోర్స్ ఎవ్రీ మంత్ ఓన్లీ వన్ క్లాస్ వీ విల్ టీచ్ యూ ఆర్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఎలా మాట్లాడాలి అవి నేర్పిస్తాం ఇలాంటి ఇక్కడ నేర్పిస్తూ ఉంటాము దాని తర్వాత ఇంతమంది ఇక్కడ ప్లేస్ తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకోండి దాని తర్వాత మిమ్మల్ని ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడో ఒక మంచి టైం తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని అందరూ కూడా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్న ట్రైనర్స్ ఎవరన్నా ఉంటే ఫ్యూచర్లో ట్రైనర్స్ ఫ్యూచర్లో స్పీకర్స్ మన ఇండియాకు పది లక్షల మంది కావాలి ఇంకా తెలుసా మన పది లక్షల మంది ట్రైనర్స్ కావాలి ఫ్యూచర్లో పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనర్స్ కావాలి ఇండియాకు ఆ ఏరియాలో ఎవరు డెవలప్ చేయాలి బీటెక్ అనండి ఒకసారి బీటెక్ అనండి బీటెక్ అనండి మళ్ళా మళ్ళీ ఒకసారి అనండి ఇదే వచ్చి నీకు ఇంకేం రాదు నేర్చుకోండి అయ్యా మంచి మంచి కోర్సులు ఉన్నాయి దాంట్లో ఫస్ట్ ఈ పబ్లిక్ స్పీకింగ్లో మీరు ఒక సాఫ్ట్ స్కిల్ ట్రైనర్ అయితే మాత్రము ఒక్క రోజు కూడా మీరు ఖాళీ ఉండరు బాస్ ఒక్క రోజు కూడా ఖాళీ ఉండరు అంత బిజీ ఉన్నాయి అంత డిమాండ్ ఉంది ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ టర్న్ ఇన్ టు దిస్ అలా కావాలంటే ఒకటే ఒకటి ఫస్ట్ భయం పడ పట్టుకోండి భయం పడ పట్టుకోవాలని నేను చెప్పింది ఎవడేమనుకుంటే సో ఐ విల్ టాక్ సో నువ్వు మాట్లాడితే ఇంగ్లీష్ ఎంత తప్పు ఉంది అట్లనా ఏం తప్పు మాట్లాడని ఒకసారి చెప్పడాలి నాకేం పని లేదా అంటాడు చెప్పిండు అనుకో థ్యాంక్స్ అన్న రోజు నా తప్పులు పట్టుమని చెప్పాలి ఇంకా చెప్పలేదు అనుకో నువ్వే రైటు ఈ ప్రపంచంలో ద లార్జెస్ట్ యూజ్డ్ లాంగ్వేజ్ ఏదండి ఇంగ్లీష్ ఆ నో ఐమ్ సారీ తెలుగు కాదండి నో నో బాడీ లాంగ్వేజ్ కాదు రిటర్న్ స్పోకన్ చైనీస్ ఆ నో నో సారీ మ్యాండ్రిన్ నో నో సారీ హిందీ చిచి హిందీ ఓన్లీ ఇండియా నెంబర్ వన్ హలో నేను చెప్తా బట్టర్ ఇంగ్లీష్ వరల్డ్ వర్డ్ యాక్సెప్టెడ్ లాంగ్వేజ్ బాస్ నువ్వు దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్ ఆ కాదా అంటే నువ్వు దేంట్లో ఎక్స్పర్ట్ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మందికి తెలిసిన లాంగ్వేజ్ నువ్వు ఎక్స్పర్ట్ కొద్దిగా పాలిష్ చేసుకో కొద్దిగా గ్రామర్ నేర్చుకో అటు సైడ్ బిల్డింగ్లో రామకృష్ణ మఠంలో మేము లాంగ్వేజ్ నేర్పిస్తుంటాం ఇంగ్లీష్ త్రీ స్టేజెస్లో నేర్పిస్తుంటాం నేర్చుకోండి ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి నేర్చుకుంటాం నేర్చుకోండి వేణు భగవాన్ మొన్న కనిపించాడండి మండే స్పీకర్ మండే వస్తుండు వేణు భగవాన్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈ ఈజ్ ఓన్లీ ఐటీఐ బట్ నౌ ఈ చార్జెస్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ టు కార్పొరేట్స్ సచ్ ఎ వెరీ పవర్ఫుల్ ట్రైనర్ ఆల్ ది డేస్ ఈజ్ బిజీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచే వచ్చారండి నేర్చుకోండి లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్లో ఎన్ని అక్షరాలు తెలుగులో మనది గొప్ప భాషన వాడిదా గడిపడి అరే బాస్ మనకి ఇదే కాకుండా ఏమేమి ఉన్నాయంటే సందులు ఉన్నాయి సమోసాలు ఉన్నాయి అలంకార్ సారీ సమాసాలు ఉన్నాయి అలంకారం ఉన్నాయి ఒత్తులు జటాలు కొమ్ములు దీర్ఘాలు ఏత్వాలు ఐత్వాలు సున్నా సగం సున్నా రెండు సున్నాలు వానికి మొత్తం మీరు వేరే అక్షరాలే మొత్తం లాంగ్వేజ్ ఏఈ అయిపోయితో నడిపిస్తుండు అది కష్టమా ఇది కష్టమా నేను ఇంత కష్టమైన తెలుగే నేర్చుకున్నప్పుడు ఆఫ్టర్ ఆల్ నీ ఇంగ్లీష్ భాష ఎంత అనుకోండి ఆరు నెలలు కష్టపడండి మీకు భాష రకం అడుగుతాను కష్టపడమంటే చదవడం కాదు ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడండి మీకు ఈదడం గురించి నేర్పించాను అనుకోండి స్విమ్మింగ్ నేర్పించాను అనుకోండి దానికి ఒక బుక్ ఇచ్చాను ఒక వీడియో క్యాసెట్ ఇచ్చాను బాబు స్విమ
చేయవు ఇంగ్లీష్ కూడా అంతే ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రాక్టీస్ యూ డోంట్ గెట్ ఇట్ మాట్లాడుతూ ఉండండి కాలేజీకి వెళ్తారు అక్కడికి వెళ్ళి ఏందే ఎప్పుడు వచ్చినా మేము గిట్లున్నావు అరే అక్కడ కూడా ఇంగ్లీష్ ఏ హవర్ యూ అనొచ్చు కదా నేర్చుకోవచ్చు కదా విద్యాలయము తప్పేందంటే అక్కడ ఆచార్యులు ఆచార్యులు అంటే తెలుసా ఆచరించే వాళ్ళే ఆచార్యులు విద్యార్థులు అంటే విద్యను అర్పించే వాళ్ళ విద్యార్థులు అక్కడ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడరు వీళ్ళు మాట్లాడరు బయటకు వచ్చినాక సార్ జాబులు వేస్తారు తెలుగు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం బాస్ ఐ లైక్ తెలుగు ఐ లవ్ తెలుగు ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో ఇంగ్లీష్ ఐఎమ్ అవుటేటెడ్ తెలుగు అంటే నాకు ప్రాణం మూడు పుస్తకాలు రాసిన తెలుగులో తెలుగు దేలగన్న దేశంబు తెలుగును తెలుగు వల్ల పొండ తెలుగు పోకుండా ఎల్లరోడ్ పులుగురు కనీ రేదే బాస్ ఆడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్ నా భాష అంత గొప్పది నా లాంగ్వేజ్ అంత గొప్పది అయినా సరే ఐ లైక్ తెలుగు ఇఫ్ ఐ డోంట్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ ఐఎమ్ అవుటేటెడ్ నేర్చుకోండి ఇంగ్లీష్ దానికి ఏంటంటే తప్పులు చేయండి ఏం చేస్తున్నారు మాట్లాడుతూనే ఉండండి ఇంకా ఏం మాట్లాడుతారో మాట్లాడండి దెన్ యూ విల్ బి కమ్ వెరీ గుడ్ బాస్ ఆర్ యూ రెడీ నౌ సో ఇంకా స్టేజ్ ఫియర్ ఉందా మొహం బాగాలేదా జాబ్ రాలేదా కడిపండి మ్యారేజ్ కాలేదా అసలు నీ ప్రాబ్లం ఏంది ఇంకా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా డబ్బు లేదు అయితే వస్తాయి భయ ఈరోజు అవుంటే వస్తుంది ఎస్ సార్ నో డబ్బు లేదు అన్నా డబ్బు లేదు అంటే ఉండదు పోతుంది ఫ్రెండ్స్ ధైర్యంగా ఉండండి ఆనందంగా ఉండండి హ్యాపీగా ఉండండి ఎలా ఉండండి తెలుసా జీవితంలో ఒకటేసారి వచ్చిపోవాలి కాబట్టి వచ్చిపోవాలి కాబట్టి ఆ వచ్చిపోయే జీవితము ఆనందంగా మనం ఉండి మన ఆనందాన్ని నలుగురు పంచుతూ మనం ఏ ఇంట్లో పుట్టామన్నది కాదు ఏ ఇంట్లో పుట్టామన్నది కాదు ఎంత పేదవాళ్ళకు పుట్టామన్నది కాదు పేదవాళ్ళకు మాత్రం జన్మ ఇవ్వకండి అంటే ఆపరేషన్ చేయించుకోమని కాదు మీ పిల్లలు పేదవాళ్ళు కాకూడదు వెరీ సింపుల్ బాస్ వీళ్ళందరి చరిత్ర చూడండి ఎవరిదైనా సరే వీళ్ళను చిరంజీవి గారు ఎవరిదైనా పర్సనల్ మాట్లాడండి వాళ్ళు ఇట్లా చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ సరి చూడండి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ బయటపడాలంటే ఒకటేనండి ధైర్యం దట్స్ ఇట్ ఆ ధైర్యం రావాలి ఒకటే ఒకటి సో హ్యాపీ ఎంతమంది వస్తారు స్టేజ్ మీదకి అబ్బో ఓ రైట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా భయం ఉందా ఈరోజు నుంచి కొద్దిగా కరెక్ట్ చేసుకోండి కొద్దిగా బాడీ లాంగ్వేజ్ కరెక్ట్ చేసుకోండి మిగతా అని కూడా మనం చెప్పడానికి టైం లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ టూ థ